ഡ്രോയിങ് ഇവിടെ <laughs> ഞാൻ പി ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തു പിന്നീട് പ്രത്യേകമായ അളവോ ഡയറക്ഷനോ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഏതാനും പോയിന്റുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹോം ടാബിൽ നിന്ന് മോഡിഫൈ മോഡിഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്ന് ഫില്ലറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഫില്ലറ്റ് തീർച്ചയായും ഇതുപോലെ ഒരു കറിവ് കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരു റേഡിയസ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന റേഡിയസ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം കമാൻഡ് ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സെലക്ട് ഫസ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഓർ അണ്ടു പോളി ലൈൻ റേഡിയസ് ട്രിം മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയസ് കൊടുക്കുന്നതിന് ആർ എന്ന ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം ആർ എന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ലെറ്റർ ആണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകാണ് എൻ്റർ ചെയ്തു റേഡിയസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഞാനതൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അടുത്ത് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സെലക്ട് ഫസ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഓർ അണ്ടു പോളി ലൈൻ റേഡിയസ് സ്ട്രീം മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സെലക്ട് സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയ ഒരു ആർക്ക് വരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കോർണർ ഫില്ല ചെയ്തു ഞാൻ ഇത് യു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അണ്ടു ചെയ്യുകയാണ് യു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അണ്ടു ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ഒരു റേഡിയസ് കൊടുക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും ഫില്ലറ്റിന് എഫ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഫില്ലറ്റ് എന്ന് അവിടെ വന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റ് ഫില്ല ഫില്ല ചെയ്തു വീണ്ടും ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് ഫില്ല ചെയ്യുന്നതിന് മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് കൊടുത്ത കമാൻഡ് വീണ്ടും കിട്ടും അതിനുശേഷം ഈ ലൈൻ പിക്ക് ചെയ്തു രണ്ടാമത് സെലക്ട് സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫില്ല ചെയ്തു വീണ്ടും ഞാൻ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ പാരോക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫില്ലറ്റ് എന്ന കമാൻഡ് കമാൻഡ് ലൈനിൽ വന്നു എൻ്റർ ചെയ്തു വീണ്ടും ഞാൻ അതേ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഒരു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ മാറ്റി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ റേഡിയസ് മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഞാൻ അതേ ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റേഡിയസ് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഫില്ലറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ ഇതെല്ലാം അണ്ടു ചെയ്തു വീണ്ടും നമുക്ക് ഫില്ലറ്റ് കമാൻഡ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫില്ലറ്റ് ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പോളി ലൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് പോളി ലൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ആർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്തു റേഡിയസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് അതൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി പോളി ലൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോളി ലൈൻ ആണ് ഈ പോളി ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടോ എത്ര വെർട്ടക്സ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്ത വൺ ഫിഫ്റ്റി റേഡിയസിൽ ഫില്ലറ്റുകൾ വരക്കും പോളി ലൈൻ പി എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു റേഡിയസ് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഞാൻ ആർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റേഡിയസ് കൊടുക്കുന്നു റേഡിയസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ടായി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തന്നെ എൻ്റർ 
അണ്ടു ചെയ്തത് കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫില്ലറ്റ് കമാൻഡ് ക്യാൻസലായി നമ്മൾ അത് അണ്ടു ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് റിബണിൽ നിന്ന് ഫില്ലറ്റ് കമാൻഡ് പിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രിം എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രാംസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തേതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫില്ലറ്റ് റേഡിയസിൽ ഫില്ലറ്റ് വരഞ്ഞതായി കാണാം എന്നാൽ ആ ആർക്കിന് ശേഷം ലൈനിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോവാതെ ട്രിമായി പോവാതെ ഇപ്പോഴും അതേമാതിരി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്കെച്ചിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫില്ലറ്റ് റേഡിയസിൽ ഫില്ലറ്റ് വരഞ്ഞു എന്നാൽ ആർക്കിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗം ലൈനിന്റെ ഭാഗം ട്രിമായി പോയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ വേണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ സബ് കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രിം എന്ന കമാൻഡിലാണുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൽ ഈ സബ് കമാൻഡ് പരീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിന് ആറ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു സീറോയിലാണ് കിടക്കുന്നത് സോറി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റേഡിയസ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് റേഡിയസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ട്രിം എന്ന സബ് കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് ടി ടൈപ്പ് ചെയ്തു കാരണം അതാണ് അതിൽ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കാണുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നുകിൽ എൻ്റർ ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ബാർ അതും അല്ലെങ്കിൽ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കമാൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സ്പേസ് ബാർ ആണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റർ ട്രിം മോഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് കാണുന്നത് ഒന്നുകിൽ ട്രിം അതല്ലെങ്കിൽ നോ ട്രിം നോ ട്രിം എന്ന് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോ ട്രിം സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയി കാണുന്നത് എൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ കോർണറിൽ ഫസ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് പിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കമാൻഡ് ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പിക്ക് ചെയ്തു സെലക്ട് സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്ട് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഫില്ലറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത റേഡിയസിൽ വരഞ്ഞു എന്നാൽ ആ ആർക്കിന് ശേഷമുള്ള ലൈനിന്റെ ഭാഗം ട്രിം ആവാതെ ഇപ്പോഴും അതേമാതിരി അവശേഷിക്കുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ റിബണിൽ നിന്ന് ഫില്ലറ്റ് കമാൻഡ് എടുത്തു ശേഷം വീണ്ടും ട്രിം എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തു ടി ടൈപ്പ് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ട്രിം മോഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് നോ ട്രിം ആണ് ഞാൻ അത് ട്രിം എന്നാക്കുകയാണ് ട്രിം എന്നാക്കുന്നതിന് ടി ടൈപ്പ് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം സെലക്ട് ഫസ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫില്ലറ്റ് റേഡിയസിൽ ആർക്ക് വരഞ്ഞു എന്നാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള ലൈനിന്റെ ഭാഗം ട്രിം ആയിട്ടു ഓക്കെ ഫില്ലറ്റ് കമാൻഡിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫില്ലറ്റ് കമാൻഡ് കൊടുത്തു കമാൻഡ് ലൈനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കാണുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നാണ് ഒന്ന് കാണുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം അണ്ടുവും ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു എം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റേഡിയസ് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മുമ്പ് റേഡിയസ് എന്താണെന്ന് ഉറപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ആദ്യം ആർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് റേഡിയസ് എന്നുള്ളതാണ് ആർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്തു വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നാക്കുകയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നാക്കി അതിനുശേഷം മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഓബ്ജക്ട് പിക്ക് ചെയ്യാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഓബ്ജക്ട് പിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ഫിലറ്റ് കമാൻഡ് കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു റേഡിയസ് വരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കമാൻഡിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ആ കമാൻഡിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫില്ലറ്റുകൾ ഒരേ കമാൻഡിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ഈ ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു വരഞ്ഞു ഈ ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു വരഞ്ഞു ഈ ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു വരഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ കമാൻഡിലാണ് ഉള്ളത് മറക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത വൺ ഫിഫ്റ്റി റേഡിയസിൽ ഇവിടെയും ഒരു ഫില്ലറ്റ് വരഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വേണ്ട
രണ്ടാമത് ഈ പോയിന്റ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അതേമാതിരി ഇവിടെ ഫില്ലറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കണ്ടു എന്നാൽ എനിക്കിവിടെ ഫില്ലറ്റ് ആവശ്യമില്ല അതേസമയം ഈ രണ്ട് ലൈനും ജോയിന്റ് ആയി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റിൽ അത് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു സൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയി കാണുന്നുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി അതിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഇന്റർസെക്ട് ആവുന്നത് കാണാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഫിൽ എഫ് കമാണ്ട് കൊടുക്കാം റേഡിയസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ ലൈനിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതല്ല ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ലൈനും സെലക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ചാൻഫർ എന്ന കമാണ്ട് നോക്കാം ഈ മൂന്ന് ഡ്രോയിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായി ഒന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ഫില്ലറ്റ് കമാണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെർട്ടക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റേഡിയസിൽ ഒരു ആർക്ക് രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ചാൻഫർ എന്ന കമാണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ എഡ്ജ് ചാൻഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡയമെൻഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിളിൽ ആ ഒരു കോർണർ ചാൻഫർ ചെയ്തു വരും ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കോർണർ ഒരേ അളവിൽ അഥവാ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലും വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലും ചാൻഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ കാണുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ നാനൂറ് യൂണിറ്റിലും വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റിലും വരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചാൻഫർ ആണ് ഈ നാനൂറ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന ഈ അളവുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈനിന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് വരിക ഫസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിന് അസൈൻ ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ രണ്ടാമത് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൈനിന് അസൈൻ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ നാനൂറ് എം എം വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇരുന്നൂറും ആണ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചാൻഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമതാകട്ടെ ഇവിടെ ചാൻഫർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു ഡയമെൻഷനും ഒരു ആംഗിളുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാൻഫർ ചെയ്യേണ്ട ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ആ ലൈനിൽ നിന്ന് എത്ര അകലത്തിൽ നിന്നാണ് ചാൻഫർ തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഏത് ആംഗിളിലാണ് ചാൻഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ചാൻഫറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് കമാണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ റിബൺ മെനുവിൽ നിന്ന് ചാൻഫർ എടുക്കുകയാണ് ചാൻഫർ അതിനുശേഷം സെലക്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സെലക്ട് സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ചാൻഫർ വരിക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസിനായി ഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ കാണുന്നത് ഡി ആണ് ഡി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം എന്റർ ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയി കാണുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ചാൻഫർ ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയി കാണുന്നത് നമുക്ക് ആ ഇരുന്നൂറ് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു സ്പെസിഫൈ സെക്കൻഡ് ചാൻഫർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിഫോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ് ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് സെലക്ട് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓർ ഷിഫ്റ്റ് സെലക്ട് ടു അപ്ലൈ കോർണർ ഓർ എന്ന ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഷിഫ്റ്റ് സെലക്ട് അപ്ലൈ കോർണർ എന്നുള്ളത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് കമാണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന റേഡിയസ് സ്വീകരിക്കാതെ അവിടെ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റിയും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫില്ലറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് റേഡിയസ് അവിടെ സീറോ ആയിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ സെലക്ട് സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത അളവിൽ അതായത് ചാമ്പറിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വീതമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചാമ്പർ പോയിന്റ് രൂപപ്പെട്ടു രണ്ട് സൈഡും ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് രണ്
നമ്മൾ ആദ്യം പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇനി എത്ര ആംഗിളിലാണ് ചാമ്പർ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ സെലക്ട് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് അകലത്തിൽ ഉള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ചാമ്പർ വരഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അതേ കമാണ്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഈ പോയിന്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആംഗിളിന് എ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എന്റെ ചാമ്പർ ലെങ്ത് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ മുന്നൂറ് തന്നെ കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് എന്ന് കൊടുത്തു നാനൂറ് എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കോർണറിൽ നിന്ന് നാനൂറ് യൂണിറ്റ് മാറിയുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആംഗിളിന് മുപ്പത് എന്നുള്ളതിന് പകരം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കാണാം സെലക്ട് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓർ ഷിഫ്റ്റ് സെലക്ട് ടു അപ്ലൈ കോർണർ എന്നാ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ചാൻഫർ വരക്കും എന്നാൽ കീബോർഡിൽ നിന്നും ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കാണാതായി അത് പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് വരക്കുക ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ലൈൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചാൻഫർ എന്ന കമാണ്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ആംഗിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തു ആംഗിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ് വരക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കാണുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എൻ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആംഗിൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതോടു കൂടി ഇത് അവിടെ ചാമ്പർ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അവിടെ ലൈൻ മുമ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോടു കൂടി കറണ്ട് ലൈനും ജോയിൻ ചെയ്തു ചാമ്പറിലെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ട്രിം ആണ് ട്രിം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫില്ലറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കി ട്രിം ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇന്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ട്രിം ആയിക്കൊണ്ട് ഫില്ലറ്റ് വരക്കും ഓഫ് ആണെങ്കിൽ അഥവാ നോ ട്രിം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കോർണർ കട്ടാവാതെ അവിടെ ഫില്ലറ്റ് വരക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചാമ്പറിലും ഉള്ളത് ചാമ്പർ കമാണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ട്രിം എന്നതിന് ടി അടിക്കുന്നു ടി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ട്രിം എന്നുള്ളതിന് പകരം നോ ട്രിമിന് എൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഈ പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത ശേഷം ഈ പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഭാഗം ട്രിം ആവാതെ ചാമ്പർ ലൈൻ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രിം മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഇതും ഫില്ലറ്റിലെ മൾട്ടിപ്പിളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഒരു ലൈൻ കമാൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാതെ ചാമ്പർ ചെയ്യുന്നതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഡി എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഞാൻ അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നാക്കി സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസും ഞാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കമാൻഡിൽ തന്നെയാണുള്ളത് കമാൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ രണ്ട് ലൈനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഓബ്ജക്ട് ഈ ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ഓബ്ജക്ട് ഈ ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു മുമ്പത്തെ പോലെ ഇത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ യു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന അണ്ടു അണ്ടുവിന്റെ യു ആണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ശേഷം എൻ്റെ അടിച്ചോട് കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോർണർ പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാമ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെക്കൻഡ് ചാമ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു എൻ്റെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡും രണ്ടാമത് വൺ ഫിഫ്റ്റിയും ആയിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ചാമ്പർ വരക്കും സോറി ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഓർഡർ തെറ്റി അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വരും രണ്ടാമത്തെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ വരും ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചാമ്പർ രൂപപ്പെട്ടു ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാക്കി സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാക്കി അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോടു കൂടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ഇവിടെ ചാമ്പർ രൂപപ്പെട്ടു ഓക്കെ